，休假。自从进入职场以来，这倒是头一回。大王膝下作为我的同乡、同事和亲闺蜜，既然已经帮我安排妥当，我只能恭敬不如从命了。在上海生活多年，我对家乡南平也谈不上熟悉，只记得它是一个依山傍海的小镇，有十八个行政村，二十六个自然村，总人口三十九万，既有上市的药厂，也有连年创收的电器厂和瓷器厂。听说这几年旅游也发展的很不错，在网红们常去打卡的商业街上。有一道小小的、亮丽的风景线，那就是廖涛女士的无极店。廖涛嘛，你们见过的，就是我妈。这个很擅长变脸术、刀子嘴又豆腐心的女人，在三十五岁那年，带着我和庄严嫁给了何叔。何叔是我亲爸的战友，寡言，善良。至今在我们心里，他是天底下最好的继父。尤其是多愁善感的庄严，逐渐长成了我妈的眼中钉。以后，何叔作为润滑剂，更显得尤为重要。廖涛女士四十岁那年，生下了我妹何鸟鸟。他就像一缕清风，给我和庄严带来了无数欢笑，却给我妈和何叔送去了无尽的烦恼。不过，连我的家人都不知道，南平还有一个人令我记忆深刻。即便多年未见，他性格依然那么古怪，但能和他重逢，还是让我心情愉悦。这个人就是陈麦东奶奶。这不是林奶奶的专业领域吗？哎，你你你你你别打搅我，我心烦着呢。所以你问我缘分大不大，我猜不只是大，弄不好还会是过命的情分呢、啊。过命的情分。警察和法医刚走，确认是游泳的时候意外溺水，已经超过三十六小时了。那孩子才十七岁，前两天跟父母赌了气，他们还以为这孩子到同学家住去了，就没太着急找。家属请节哀，我们是南平殡仪馆的，把孩子交给我们吧，我们会处理好的，请放心。走。
轮船和灵车都准备好了吗？路不太好走，刚刚才过来。那孩子发现的使者，是，好像是昨天饭馆里那孩子，人已经傻了。普通人看见泡了这么久，都受不了。再确认一下。你叫庄严，我们要把那孩子带回去了，你还好吗？要不要通知你家人来接你？你们要带他去哪儿？我工作的地方，送他最后一程。我也去，行吗？不是家属，是不允许管理的。你就让我待一会儿就行。求你了，西伦，哎，带他去我车上吧。你跟我走吧姐，嗯，对不起，停一下。嗯，我透透气。西伦，哎，你先回去。好，谢谢。你先坐这休息会儿吧。待会儿我特别忙，可能没空照顾你。对于你受到的惊吓，我很抱歉。那男孩跟我差不多大，对吧？一年高考，他叫什么名字？相信我，知道的越多，反而对你情绪复原没有任何帮助。我一直觉得，凡是有名字的事物，都有灵魂。他一定也有个好名字吧？从小被爸妈寄予厚望那种，或许希望他成为人中龙凤。或许盼着他长命百岁，一生平安。姐，那个男孩，他的人生还没开始，梦想还没来得及实现，就这么消失了。他既不光芒万丈，也没树碑立传。很快，这个世界上除了他的父母，都不会有人记得他了。那这样的生命有什么意义呢？